ഈ വീഡിയോ റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ടൈംസ് പാനൽ ഡേറ്റ എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് ഡി വി മോഡൽ ആ മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം എൽ എസ് ഡി വി മോഡലിൽ നമ്മൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വിമർശനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഉപയോ ഇടുന്നത് ഒരു തരം രക്ഷപെടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് എന്ന് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന എക്കണോമെട്രിക്സ് എക്കണോമെട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ശരിക്കുമുള്ള ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അറിവില്ലായ്മ മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഇടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കുമുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന വിമർശനമാണ് എൽ എസ് ഡി വി മോഡലിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വിമർശനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡലിലാണ് റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡലിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് ഡമ്മി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് നമുക്കറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ ഒരു എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് നമുക്കറിയില്ലാത്ത വേരിയബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം സൂചന എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ എക്കണോമെട്രിക്സിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് യു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എറർ ടേം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പകരം നമ്മുടെ എറർ ടേമിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അറി നമുക്കറിയില്ലാത്ത എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ മോഡലിൽ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എറർ ടേമിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു ആശയമാണ് റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കമ്പോണൻ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് പിന്നിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നോക്കാം ഇതാണൊരു റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലിലെ ബീറ്റ വൺ ഐ ബീറ്റ ഐ ബീറ്റ വൺ ഐ അല്ലേ ബീറ്റ വൺ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആ സ്ലോപ്പ് കോഫിഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്ലോപ്പ് കോഫിഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് പിന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആവ് കോമൺ മീൻ വാല്യൂ ഫോർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എറർ ടേം അതായത് ഈ മോഡൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന മോഡലാണ് ഒരു റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കമ്പോണൻ്റ് മോഡൽ ഈ മോഡലിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ മോഡലിലെ സ്ലോപ്പ് ആയ സ്ലോപ്പ് അല്ല സോറി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയ ബീറ്റ വൺ ഐ അല്ല ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയ ബീറ്റ വൺ ഐ അത് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അല്ല അത് തന്നെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത എക്കണോ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ എറർ ടൈം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിൽ ഉണ്ടാവുക റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം തന്നെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിന് എല്ലാ ഒരേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാനൽ ഡേറ്റയിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ട് ടൈം സീരീസ
ഗ്രോ സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡമ്മി ഇടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എറർ ടേമിലാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിന് എൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിലും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് മീൻ വാല്യൂ സെയിം ആണെന്ന് കരുതി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ആ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എറർ ടേമും കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം എഫക്സ് മോഡലിൽ എറർ ടേമിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പെസിഫിക് എറർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓർ വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഡബ്ല്യു ജി എസ്റ്റിമേറ്റർ പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഒരു റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡലിൽ രണ്ട് എറർ ഒരു റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിൽ എറർ ടേം ഉണ്ട് എറർ ടേമിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ജി എസ്റ്റിമേറ്റർ രണ്ടെന്താണ് കമ്പൈൻഡ് ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണ് റാൻഡം ഇഫക്ട്സ് മോഡലിൽ എറർ കമ്പോണൻറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റർ രണ്ട് ടൈം സീരീസ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എറർ ടേമിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഈ റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിനെ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി പേരാണ് എന്ത് എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എറർ ടേമിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിനെ എറർ കമ്പോണൻ്റ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിൽ എറർ ടേമിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ടൈം സീരീസ് കമ്പോണൻറ്റ് പിന്നെ റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിലെ എറർ കമ്പോണൻസ് അല്ലേ റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിലെ എറ എറർ ടേമിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് എറർ കമ്പോണൻസും പരസ്പരം ക്രോ ഈ രണ്ട് എറർ കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഈ എറർ കമ്പോണൻറ്റിന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സുമായിട്ടോ ടൈം സീരീസ് ഒബ്സർവേഷൻസുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതായത് ഈ എറർ കമ്പോണൻസ് രണ്ട് എറർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അവ തമ്മിൽ ഓട്ടോ കോറിലേറ്റഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രോ ഒരു പാനൽ ഡേറ്റയിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻസുമായിട്ടോ ടൈം സീരീസ് വാല്യൂസുമായിട്ടോ ഈ എറർ കമ്പോണൻസിലെ രണ്ട് കം ഈ എറർ ടേമിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കോറിലേറ്റഡ് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിക്സഡ് എഫക്ട് മോഡലിൽ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി എമ്മിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എറർ കമ്പോണൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ റാൻഡം ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫ്രം ദ മീൻ വാല്യൂ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്താണ് എറർ കമ്പോണൻ്റ് മോഡലിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇ സി എമ്മിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇ സി എം നമ്മൾ പാനൽ ഡേറ്റയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാനൽ ഡേറ്റകളിലുള്ള എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വാല്യൂസിൻ്റെയും അല്ലെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ്റെയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളുടെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് ഒരു എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളുടെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എറർ കമ്പോണൻറ്റ് എറർ കമ്പോണൻറ്റ് റാൻഡം എഫക്ട്സ് മോഡലിൽ ഒരു എന്തുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും
ഒരു എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനൽ ഡേറ്റയിലെ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളുടെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ ഇൻ്റർ റാൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എറർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം മീൻ ആണ് ഇനി അതിനകത്ത് എറർ ടേം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളുടെ മീൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആ മീൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലേ എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിന് മൊത്തമായിട്ടൊരു മീൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് അത് എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിൽ ഉള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിലെ ഓരോന്നിലുമുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേംസ് ആ മീൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേംസിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെയാണ് ശരിക്കും എറർ കമ്പോണൻറ്റ് മോഡലിലെ എന്ത് റെപ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് റാൻ നമ്മുടെ എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിൽ ഒരു കോമൺ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം മീൻ വാല്യൂ ആണ് എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിലെയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള മീൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എറർ കമ്പോണൻ മോഡലിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു അൺഒബ്സർവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ എറർ കമ്പോണൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ഇഫക്റ്റ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സഡ് ഇഫക്റ്റ് മോഡൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റാൻഡം ഇഫക്റ്റ് മോഡലിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഫിക്സഡ് ഇഫക്റ്റ് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യണോ റാൻഡം ഇഫക്റ്റ് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റ് ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇഫക്ട് മോഡലിൻ്റെയും റാൻഡം ഇഫക്ട് മോഡലിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇഫക്ട് മോഡലും റാൻഡം ഇഫക്ട് മോഡലും ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിന് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ നൽപ് ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇഫക്ട് മോഡലായാലും റാൻഡം ഇഫക്ട് മോഡലായാലും അവ നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അതിന് അതാണ് അതിൻ്റെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസ് ഉണ്ടാകും എന്താണത് ഫിക്സഡ് ഇഫക്ട് മോഡലിൻ്റെയും അതുപോലെ റാൻഡം ഇഫക്ട് മോഡലിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല ഹൈപ്പോത്തസ് വയ്ക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസ് വയ്ക്കും പിന്നെ ഹോസ്മാൻ ടെസ്റ്റിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ പതി സാധാരണ ഹൈപ്പോത്തസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒത്തുനോക്കും എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ഈ കേസിൽ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ എറ ഇ സി എം അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ഇഫക്ട് മോഡൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫിക്സഡ് ഇഫക്ട് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് പ്രത്യേകം